Jemi rëthyur për sëri në studio, mi shpasi ndoqëm edhe këtë materiali që lidej me ushimet e planetit për të vijuar me temën e ditës e sotme. Sot të ndalim të diskutojmë për një temë shumë interesante, të rëndësishme, të të flasim më lidhur me ligjin trektar, me shëqërit trektare, me politikat e biznesit në Shqipëri, ndoqëta me gjitha sugjerimet e ndryshimet që duhet më bërë në këtë drejtim, duke që nëse e së fund mi është dhënë edhe raporti i Bashkimit Europian lidhur me pro procesin e integrimit dhe me gjitha ndryshime që ne duhet të bojmë në projekte tona për të padur një proces të integrimit sa më të plot dhe sa më të shpet. Dhe lidur me këtë qështje për diskutuar e gjërësish, unë kam tëftuar në studio, zotin Ben Holland, i cili është doktor i shkencave juridike. Ndërko, kemi tëftuar edhe zotin Nancy Shyti, i cili do të ndimoj për të përkëtyër edhe bisedën tonë në studio. Dhe filimisht për të njohur, ndërshta mund të ndimoj edhe me përkëtimin, dhe për të njohur edhe shikuesit me zotrin cilin kemi tëftuar në studio, është ekspert për ligjin trektar dhe legislacionin bashkimin e Europian, aktiv në biznes në akademisht nga viti 2003, i fokusuar kërësisht e kë politikat e Europës lindore. Ndërko, më shumë se 20 publikime janë bërë nga nga ju e lidhur me trektin dërkomtare, me qështet ligjore dhe libri më i fundi cili flet pikërisht për ligjin shqiptar për trektin dhe për shoqërit trektare. Ne do të ndalemi filimisht për të bërë dhe një njoje me shikuesit që përna ndjekin, pikërisht e libri ju a i fundit, publikuar ligjin trektar dhe për shëqëri trektare. Qëfar konsiston dhe përmbajtja kryesore e këti libri për të ditur dhe shikuesit? This new book, which has been published with me and together with Enke Lidl Dashi, is on the new company law in Albania. This law has been implemented Këtë liber i rritë është publikuar nga Ben Holland në ndimuar nga zonja e Nkeleta Aldashi, është publikuar për trektit, për ligjinerit të trektarë dhe shëqërive trektare. Pa. This law has been implemented already four years ago, accompanied by the new National Registration Center laws, and we simply have interpreted these written laws in accordance with the European Kë ligjë është implementuar 4 vitë më parë nga qëndra komtare e registrimit, duke pasu parasysh guitën dhe rekomandimet e bashkimit e Europian. To this effect, the book will serve especially for the practitioners and the judges to bring the interpretation of Albanian company laws in line with European Union interpretation. Ky libër të shërbej për gjyshtarët për të siel interpretimin e këti ligji në të njëtën linjë me rekomandimet e bashkimit e Europian. So the main aim of this book is to make the practitioners and especially the judges understand how things should be interpreted. Që limit të kërësorë është që kë grupë personës dhe me gjyshtarët dhe do të shërbej më shumë për interpretimi sa më të letë tyre të këti ligji në gjurën shqiptare duke pasu për asysën të 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 mos rekomandimet të pashkimit të Europa. So we really hope that with this publication we are contributing to bring in line the interpretations. Dhe shpresojnë që do të thjetë sa më e fritë shumë për të shpesërimi. Dhe shpresojnë që gashtu që të meret për asysh dhe të shfridzot pozitivisht botimi e juaj. Ndo shtë në mund të flasim pak për pjesën e problematika dhe që ju evidentoni në të libër problematika konkrete që duhet meret për asysh? Maybe we can talk a bit about all the problematics that you encountered during the publishing of this book or problematics that the public needs to know about this field. Of course, these things are a bit technical when it comes to law. But one of the main obstacles is uh, the limited functioning of, for example, the National Registration Center, which is still an obstacle to establishing and running a company properly here. Përgjistish, do mën, kërë liber është pak ka mërët me qështje teknike, por qëllimi kërësor është për të letësuar sa më shumë kuptimin e qëndrës komtare të registrimit e cila dhe diku ka funksion të limituar përsa i përket fillimit dhe nisis një kompanie apo si përmarje. 
Ndo shta edhe një kuriozitet për shikuesit, si e njëhni ju, ju Shqiprinë, sa e njëhni dhe pëse zjodhët pikërisht për të bërë një botim? How do you know Albanian to now and why did you choose to make this kind of publication? Për shtypje të uaja, për vendin tonë. You were in questions about the country. I'm used to live and research and write in respectively about Eastern European countries. Tashma, unë jam i mësuar, jam mësuar me kërkime, hullumtime dhe publikime në vëndët e Evropës lindore. But with Albania, it is a special case which is of high interest from my perspective. Por Shqipëria është një rast i veçant dhe përfajson mjaf interes përsa përket përsa... Në të shkuptim është rast i veçant për ju. Në mëtë kontekst. Basically, in the context of pre-accession to the European Union, there is this special status that Albania mm -hmm. has been granted, this conditioned status, how they are calling it. Uh, uh, the status of the The conditioning of the pre-accession status of Albania is not really a surprise. It was predictable even two years ago when I came here that there, is, uh, that there are specific issues about Albania compared to uh, the other SAA countries. Kushtëzimi i marrë statusit kandidat për Shqipëri nuk është se ishte kaq i joj papritur për situatën e vëndit dhe gjithashtu të mën është edhe njërësimi aftë të madhe përsa i përket gjëndjes aderimit në bashkimin Europian për vend të Evropës i Ullindore. Pra, gjithësësi ndoshta një mund të marrim si një mundësi pozitive për të bërë disa ndryshime që edhe ju ndoshta i keni për e shikuar. Dhe me shumë se Bashkimi Europian ka dhe më pikërisht në të torë të këti viti edhe për të saktimin e ti një status i kufizuar, ne jemi në proces ndryshimesh, politika të reja, ndoshta cilat fusha, si pas ju është duen konsideruar si me më shumë interes për të bërë hapa pozitiv. Në përës 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 pë which can be some of the fields that need to be, uh, that have a lot of work to be worked on in order, in, in order for us to advance before the yeah. opening of negotiations. Yeah, thank you. Um, the most important thing from the business perspective is, of course, the alignment of the Albanian legislation mm -hmm. with the EU, a key communitaire. Mërë nësi shmja, si dhe mos përsa i përket komunitetë biznesit, është adaptimi i legislacionin shqiptar me atë europian, si do mos përsa i përket aki komunitarë. The inappropriate or sometimes only insufficient application of the well-written laws that you have here is an obstacle to conduct business properly. Aplikimi jo i dur në disa raste i legislacionin shqiptar është një penges me aftë madhe për të marrë një si për marrë në Shqipëri apo për të bërë biznes në ekonomi shqiptare. In effect, Albania is facing obstacles as to its competition. Njëndër efektet e kësajt është edhe pengesat që Shqipëri është duke hasur përsa i përket konkurences në tregë. Even though there are certain business sectors here in Albania which could be competitive, the application of the laws, so the way business is conducted here is an obstacle to realizing progress. Edhe pëse mjaf sektor të ekonomisë shqiptare kanë mundësi për qënë konkurruës, mënyra se si bëhet biznesi dhe mënyra se si aplikohen ligjet, janë mraft penguse përsa i përket vetë progresis Shqipëris në këtë drejtim. Në këndvështrimin, në këndvështrimin të uaj, bëhet fjalë më tepër për munges të zbatimit të këture ligjeve që lidhen edhe me pjesën e konkurences, apo ndoshta ka nevoj për ndryshime në hapsirat ligjore? In your point of view, this is about the application of competitive legislation or there, there need to be more changes? There need to be more changes, not about legislation in the field of competition only, mm -hmm. of course legislation in the field of business, but when it comes to the application we need to have proper administrative rules and procedure and we still are lacking here in Albania, which is also quite an obstacle, also from the perspective of the European Union, a proper rule of law. Mm -hmm. Sigurisht që duen bërë ndryshime, por si do qofte edhe përsa i përket legislacionit në fuqi, 
nuk ka një mënyr të sakt të aplikimit të ti. Dhe si do mos përsa i për kështë Qipëris ka një munges të madhe të funksionimit dhe fuqis ligjit në shtetë. Dhe ndërkohë nësë të pysa për një pjesë tjetër më qënëse jemi të këtë biznesi, po flasim për problematikat. Mos ndoshta, situata e pashëndrueshme e biznesit në Shqipëri mund të kryoj dhe një loj pashëndrueshmërie në këtë proces të para dërimi të plot të Shqipëris në bashkimi në Europian? Maybe the unstable situation of business in Albania can effect in this unstable situation of Albania itself in this way of the view. That might be an obstacle, but this is uh, not the, the things which have been set out in the report by the European Commission. Mund të jetë një penges, por faktikisht nuk është se kjo është një nga rekomandimet apo problematikat që ka shfaqër edhe progres raporti i fundit i pashkimit e Europian. So some of the major issues which need to be addressed from the perspective of the European Commission are of course purely of political character. Disa nga qështet kërësore që janë adresuar nga Komisioni Europian në progres raportin janë faktikisht me një natyrë mjaftë të pasër politike. Other fields or other aspects are concerning the application of laws of course and the corruption. For example, especially in the field of public procurement. This also has been set out in the report by the European Commission. Një aspekt tjede që është përmendu dhe nga progres raporti është aplikimi dhe praktikat e këtia që qoj në korupcion, si do mos përsa i përket mënyrës që bëhen tenderat në Shqipëri. Po, si për është korupcionin kam betur, vazhdojnë tjetë një problematik dhe një shqecim i cili diskutohet jo vetëm në këtë rast me progresin e bashkimit e Europian, por sigurisht ka qënë në vazhdimësi i diskutuar si shqecim dhe që fenomeni cilë në ka penguar në këtë drejtim. Ndoshta, mund të flasim pak për procesin ose për sektorin e edukimit. Si mund të ndimon të në pusha e edukimit? Gjithë mund të flasim për progresin për integrimin në bashkimin e Europian. As I'm active in the education sector here as well, also in Western Europe, it is clear that uh, the education sector is a crucial sector for further progress. Duke qënë se dhe unë jam i angazhuar në sektorin edukimit në Shqipëri, mund temë se kjo sektor është mjaft i rënsishëm përsa i përket progresis Shqipëris në rrugën drejt pashkimit e Europian. Albania has started to modernize its educational sector. There are many higher education institutions here. Shqipëria ka filluar ta modernizdoj sektorin në sajtë të edukimit dhe shikohet videt e fundit ka mjaft të institucione edukimi të arsimit lartë që janë shtuar. That offers a lot of opportunities, especially to the young generation, but not only to them. We should not forget about the participation of older people in lifelong learning, for example. Diqka që shtonë shumë përsa i përket pesmarje së të rinjve në edukimin profesional dhe të lartë, dhe më për mos të harruar këtu, edhe ato studentët cilët preferojnë të vazhdojnë studimit të tyre dhe në moshë më të vjetra. The new approaches in the education sector, the new subjects taught, they will give the opportunity to the students to later on establish their own businesses and better understand how business is conducted. Qaset e reja të sistemit edukimit dhe sidomos kurikulat e reja, kërët do kërëjojnë mundësi për studentët që të kuptojnë si funksionon botha e biznesit dhe të kenë mundësi të operojnë sukseshëm në këtë sektor. Po, ndoshta nëse ndaljemi në të pjesë me që nësë ju për mundë të arëndësine sektorit të edukimit, shtimin e numërit universiteteve? Since you mentioned the increasing number of universities and the importance of the education sector. Një problematik që vjetë re në Shqipërinë nuk e disa jeni në kontakt me këtë pjesë që pjesa më e madhe, më dërë mëjse e studentëve synojnë dy ose tre dek të caktuara. Fluksi përshëndrojt? In the Albanian community is that students usually tend to concentrate in two or maximum three kind of subjects. What can this reflect on the labor market? 
That is highly problematic for the labor market. It is uh, the same effect that we are having in Western Europe all the time, for example in Germany where I'm from. Jo është më problematike për sepse këtë tregu të punës është një defect që ne shikojmë edhe në Evropën për ndihmë morë sidomos në Gjermani, nga ku zotëria është. People tend exactly as you said correctly uh, to study law, economics, business and in the end the engineers are missing. Uh, studentët tendo, uh, kanë tendencë të studiojmë sidomos në fushën e ligjit dhe në ekonomi dhe pastaj vendi përfundon ngjeret pa engjinier. Kjo është ideja, kjo po ndodhë edhe në Shqipëri me se ne shikojmë po edhe ju jeni shumë në kontakt dhe e keni evidentuar të pjesë. Dhe është për të folur pak për sektorët e ekonomisë, cilët sektorë ndo është ta mund tjenë më potencial dhe mund të ndimojnë Shqipërin që tjetë konkuruese? Which of the economic sectors of Albania can help Albania the country to be more competitive and progress towards? Surprisingly, Albania has several sectors which are of uh, interest, not only for the Albanian market, but also for the European Union market in itself. Habitsham, faktikisht, Shqipëria ka shumë sektor të cilët parëqesin mjaft mundësi konkuruese dhe mjaft interes jo vetëm për bizneshin shqiptar, por dhe ratë e Europian. For example, the ICT sektor. Një shëmbull ke në bi mund të jetë sektori i teknologjisë e komunikacionit. In the heart of Europe, Albania is offering very good uh, conditions for outsourcing and establishing in the ICT sector new companies here. Me cilët vëndë ndo shta e bënë krasimin dhe për cilët vëndë mund tjetë potenciale Shqipëria në të drejtim? In which countries you are comparing this with what countries and what can be Albania competitive about in this prospect? Let alone the ICT issues, for example, your natural resources. In the, in the south and in the north, but especially in the south of Albania. Përveç këti sektori që nësa pëfollëm, një tjetër sektori të cilë mund tjetë mjaf konkurruës, është edhe, janë edhe resurset naturali që Shqipëria, që Shqipëria ka qoft njuk, qoft dhe në veri të vëndit. The, at the moment, widely missing infrastructure for international transport could also establish an interesting hub here in Albania. Për momentin, infrastruktura e cila është në zhvillim, për si dhe qofë prap ka mungesa, përfajtëson një opcion mjafë në mirë për Shqipërin për pasur një boom ekonomik përsa i përket trektis me resurs në tërërë që rrët ajo ka. We have interesting ports here, which could serve to international trade. Shqipëria ka mjaf porte interesante cilët më shërbe mjaf mirë të rektisë ndërkomtare. Albania is, from a geographical point of view, very well located to be a hub in future for transportation of goods. Duke dhe ukaritur edhe pozicionin mjaf favorshën në geografikë që vëndi ka për të pozicionuar vetën e sajnë me njëndër aktorët kërësorë në transportimin e malërëve ndërkomtare. But one of the most important factors or sectors of business which could be established is the field of manufacturing. Një nga sektorët mjaft që kanë mjaft prosperitet dhe shikojnë në një si një arët me mjaft të mirë e Shqipëris është sektori i prodhimit. For example, at the moment many Western European companies are having their production lines somewhere in Asia. Për momentin shumë nga kompanit e Evropës për endimore janë duke pasur prodhimin e tyre në Azi. Obviously, these companies are not aware of the fact that Albania is offering even better conditions for production than all of the Asian countries. Por me sa duket, këto kompani nuk janë ende në djenis e Shqipëria ofron mundësi prodhimi akome më të mirë se sa vëndet e Azis. Ndoshta ju përmëndët edhe pak mëjërët pjesën e infrastrukturës, ndoshta mund dalemi edhe të kjo pjesë. Maybe we can stop a bit the infrastructure. Mos është një arsye kryesore që të huajt ndoshta e njojnë dhe kanë informacion, a që të e për vitet e fundit flitet dhe kanë dëgjurë për Shqiprin për infrastruktura, është një arsye kryesore që i pengona të qofë për pjesën e turizme, qofë për investime, që do do më dhëmë. As much as the foreign is normal, Bena, maybe infrastructure is one of the elements that is hindering their investment incentives. Right, right, infrastructure is, so the missing infrastructure is still an obstacle. Um, if I understood you right, you were talking, you were addressing tourism, for example. Mm -hmm. 
in tourism, there is not much for Albania. Infrastructure is discussed as a penges me after mother, precisely for that investment to one ship. Mesakutova, Sak, you promote tourism. Tourism, no curse the cash room, Munsish Vilim in ship. It is. Why do you think so? Because uh, we've seen it in the neighboring countries like Croatia. Um, they are doing at a very low level fine, but they have far better resources for that. Uh, and you have Greece and Italy as uh, very strong competitors as well in the field of tourism. So what Albania needs when it comes to uh, infrastructure is industrial infrastructure. This is one of the few countries in Europe that does almost not produce anything, it's only consuming. But however, the conditions are that it could be established here. Albania is probably doing fine, but it is visible that other countries, that would include Kosovo, which is not yet an mm -hmm. SAA country. Në përgjithësi Shqipëria është duke duke performuar mjaf mirë, por vëndet e tjera pa përfshirë Kosovën, që nuk është akoma pjesë e mësas. The progress is far too slow and there are many political obstacles. Progress is mjaf tinga dalë in the neighboring countries, they've had a harder start from the political perspective, for example, Croatia and Serbia. Mm -hmm. But they started to accelerate their activities and they produced a, an obvious political and uh, business will to enhance their situation. Por përshpejtimi i situatës e tyre, sidomos kryimi i një vullneti politik, ishte mjaf më shpejtë se sa Shqipëria dhe më fruddanës. And these activities are missing here in Albania. The, the people, what, what I see when conducting business here, they are not highly motivated to change their situation. They always blame someone why it does not work, instead of simply making these things work. Kjo është kash duke ndodhur në Shqipëri që shumica e njerëzve të cilët merren me biznes kanë tendencën të fajsojnë të tjerët dhe nuk marrin uh, në dorë situatën e tyre dhe të fillojnë bëjnë ndryshime, sidomos për kësaj përket mm -hmm, yeah, right. So in the long run it is not about uh, whatever political insufficiencies which might be of importance here, it's about the habit, the behavior of the people, how they conduct business. In the neighboring countries, it's a high rate of uh, um, entrepreneurship. And in the neighboring countries, they are setting up many companies in the creative industries. And if you have a look here, for example, in Tirana, 
uh, on the roads. It is one lawyer, one notary, lawyer, notary, 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 lawyer. Nothing created. This is right. There is a Joseph Dern, look at the Ranos, the 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 Yes. A doen brochure the structure at elementary. Yes, they can if they are using the opportunities offered by the educational sector in the right way. Then it's up to the young people, and I presume to the young people only, mm -hmm. to make any difference. Në sa taj përdorin si që duhet mundësit që ofron sektori edukimit, atë her mund të mse zhvillimi Shqipëris është vetëm ndorë në tyre. Pra, të rinë kanë atë potencialin kryesor, por a i kanë mundësit në Shqipëri për të integruar në këto struktura, duke shënë se mbizotron, ndoshta, nëse i shumë më thënë se një klas e vjetër e cila ka zën, ka vendosur themelet dhe nuk lukunden këto themelet, shumë e vështirë që të ndurhynë struktura të reja. If the young people are aware that they should not inherit the old habits, then they can make this difference. Me qofse rinia shqiptare është në djeni se nuk duhet t'i trashëgojnë këto zakone nga kjo klase vjetër, atëherë ata me të vërtet do kënë mundësi të bëjmë dërshimin. Po, besu se paka shumë do shta e kemi e zauruar situatën, kemi diskutuar për këtë fazë, ku ne jemi për para integrimit të plotë. Unë këtë dine se, zëtia, do të kishtë diqka tjetër për të shtuar në do shta në një mesaj të fundit për të rinjë, për jo vetëm, për gjitha strukturat që kanë pozicionet kryesore në Shqipëri dhe që mund përbojnë ndryshimin. Yeah, the most, the most interesting part of your question definitely addresses the youth. Pjesa më interesante e pytjes tua i sigurisht është pjesa përsa i përket rinis qiptare. Because what I can detect so far is that many people are interested in having education, but they are not really putting much effort. Qka unë shot dheri tani, për gjatë gjithë kohës që kam qenë shikëpëj është shumica e njerëzve, janë mjaft interesuar për edukimën e tyre, Por prap nuk është se i dedikohen ajtë sa duhet këti i loj interesit e kësa i loj dëshire. Many young people aim at going for academic titles without achieving sufficient relevant knowledge. Shumë nga rinia shqiptare kanë si tendencë të përqëndrohen dhe të fitojnë titu e akademik kur në të vërtet nuk është se marrin shumë apo nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi thithjes një horive. Academic titles don't feed you, they do not create anything. Tito akademik, në qëse nuk ju përshtaten, ju nuk do keni mundësi të jeni kreativ. E bon të ndryshme kjo situatën me vëndet të tjera, ndërshtem i referojmë i Gjermanis, ku ju jeni, por dhe sigurisht vëndetve të tjera, ku mund keni bërë studime. Does this make any difference in other countries, especially German and other countries? Funksionon kështu, apo kjo është problem që evidentonë në Shqipëri? It makes a difference in some countries, in other countries it's the same situation as it is here. It always depends on what type of country do you come from. Is it a country where you used to produce or is it a country where you used to consume? Bërë një diferencë shumë të madhe, për sidomos për vëndet në të cilat kanë tendencë të kenë njëri një të tjilë që përkushtohet dhe i përkushtohet kreativitetit dhe thithis një orive, dhe sidomos përsa i përket në qofë se vetë vëndi është një vëndi cili përdhon, apo është një vëndi cili konsumon. Pa, që ju e përmëndët edhe më herët në është edhe pjesën e konsumit, nëse dhëtë bërëm një krasim shëqëri konsumit dhe shëqëri vlerash, dhe cilat nivele do të qëndronim ne?
A level of what? Please specify. Uh, you do the specific only in the in which I'll search. And there's a problem you can see. Some uh, uh, vendors to tell a salesman si shoqëri vlera shku vlera të shoqërore sociale janë ato më të rëndësishme. Shpesher ne jemi etiketuar si shoqëri konsumi më tepër se sa kjo. Uh, si pas jush, a qëndron kjo ose ndoshta nëse bëjmë një krahasim në cilin nivel me diskuroj të dyjave do të qëndron më ne. Më tepër në cilën a Yeah. Where do we stand in between these two extremes? Okay, now I understood your question. Thank you very much. Um, it is a problem with the values. We know that Albania is a relatively old country with quite a tradition. And most of the historical achievements and mm -hmm. even the historical or traditional values are disappearing. Uh, ka trashëguar shumë vlera. Mm -hmm. Por problemi është që këto vlera që Shqipëria ka trashëguar, ka trashëguar sidomos shoqëria e saj po veniten me kalimin e kohës. Ndoshta nëse duke i diçka për të shtuar, mendoj se kemi zëvruar pak e shumë diskutimin të bised lidhur me politika të tregtare, me ligjin tregtar në Shqipëri, biznesin, ekonominë kemi folur pak e shumë për gjitha këto fusha. I think the crucial things we have uh, discussed, or at least addressed, in this uh, short uh, session. As the Dr. Bashkov has mentioned, we have been discussing the issues of the Kurds. If I remember the first time, I was in the studio. I was in the studio. Can I say it?